আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমি নবম দশম শ্রেণীর গণিতের প্রথম অধ্যায়ের অঙ্কগুলো সমাধান করব তে অধ্যায়ে এক থেকে আট পর্যন্ত এম সি কিউ দেওয়া আছে যেগুলো আমরা সবার শেষে সমাধান করবো ইনশাআল্লাহ বাকি নয় নম্বর থেকে আমাদের মূল অঙ্কগুলো দেওয়া আছে তো আজকে আমি নয় নম্বর প্রশ্ন অঙ্কগুলোকে সমাধান করব নয় নম্বর প্রশ্ন আমাদেরকে বলছে প্রমাণ করো যে প্রতিটি সংখ্যা অমূলত কতে আছে রুট ওভার ফাইভ কতে রুট ওভার সেভেন এবং গরুগতে রুট ওভার টেন তো এই সংখ্যাগুলোকে আমাদেরকে অমূলদের সংখ্যা প্রমাণ করতে হবে তো সংখ্যাগুলোকে অমূলদের সংখ্যা প্রমাণ করার পূর্বে প্রথমে আমাদের জানা দরকার মূলদের সংখ্যা এবং অমূলদের সংখ্যার সংজ্ঞা তো মূলদের সঙ্গে কাকে বলে আমরা জানি যে সকল সংখ্যাকে ফি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় যেখানে ফি কিউ পূর্ণ সংখ্যা কিউ নট ইকুয়াল টু জিরো সে সকল সংখ্যাকে মূলদ সংখ্যা বলে আর যে সকল সংখ্যাকে ফি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় না যেখানে ফি কিউ পূর্ণ সংখ্যা এবং কিউ নট ইকুয়াল টু জিরো তাদেরকে অমূলদ সংখ্যা বলে তো আমরা অঙ্কগুলোকে অমূলদ সংখ্যা প্রমাণ করতে করার জন্য প্রথমে সংখ্যাগুলোকে আমরা মূলত ধরে নিব মূলত ধরে নিয়ে আমরা মূলত যে তিনটি বৈষ্ণব বিদ্যমান আছে মূলত তিনটি বৈষ্ণবের মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে আমরা মূলত সংখ্যাকে ফি বাই কিউ আকারে ধরে নেব সে ফি বাই কিউ পূর্ণ সংখ্যা হতে হবে দুই নম্বর হর তথা কিউর মান জিরো হতে পারবে না তিন নম্বর ফি এবং কিউ সহমৌলিক হতে হবে অর্থাৎ ফি এবং কিউর মধ্যে এক ছাড়া অন্য কোনো সাধারণ উৎপাদক থাকতে পারবে না এই তিনটি শর্ত যদি বিদ্যমান থাকে তাহলে যে কোনো সংখ্যাই মূলত আর যদি এই তিনটি সংখ্যার শর্তের যে কোনো একটি শর্তও বিদ্যমান না থাকে তাহলে সেটি অমূলত সংখ্যা হবে তো আমরা অঙ্কগুলোকে বা সংখ্যাগুলোকে অমূলত প্রমাণ করার জন্য প্রথমে সেটাকে মূলত ধরে এই তিনটি শর্ত অ্যাপ্লাই করার জন্য চেষ্টা করব আর দেখবো এই তিনটি শর্ত তার মধ্যে বিদ্যমান আছে কি না যদি বিদ্যমান থাকে তাহলে সেটি মূলত হবে আর যদি বিদ্যমান না থাকে তাহলে সেটি অমূলত হবে তো প্রথমে আমি কনমর অঙ্কটাকে সমাধান করতেছি নয়ের ক ক তে আমাদেরকে হচ্ছে রুট ওভার ফাইভকে দেখানোর জন্য অমূলত তাহলে প্রথমে আমরা এটাকে মূলত ধরে নিই তাহলে ধরি রুট ওভার ফাইভ ইকুয়াল টু বা রুট ওভার ফাইভ একটি মূলত এটাকে প্রথমে আমরা মূলত ধরে নিই ধরি রুট ওভার ফাইভ একটি মূলত সংখ্যা মূলত সংখ্যা এবার সংখ্যা থেকে আমরা লিখব তাহলে বা রুট ওভার ফাইভ ইকুয়াল টু ফি বাই কিউ ফি বাই কিউ কেন ধরছি কেন আমরা সংজ্ঞাতে বলছি যে সকল সংখ্যাকে ফি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় যেখানে ফি কিউ পূর্ণ সংখ্যা এবং কিউ নট ইকুয়াল টু জিরো তাদেরকে মূলত সংখ্যা বলে তো সংজ্ঞা থেকে এখন আমরা লিখছি তাহলে বা রুট ওভার ফাইভ ফি ইকুয়াল টু রুট ওভার ফাইভ ইকুয়াল টু ফি বাই কিউ তো এবার এখানে আমাদেরকে ফি এবং কিউর পরিচয় দিতে হবে এক নম্বর হচ্ছে ফি কিউ পূর্ণ সংখ্যা বা ফি কিউ বিলংস টু জেড এটা এক নম্বর শর্ত দুই নম্বর হচ্ছে কিউর মান জিরো হতে পারবে না কিউ নট ইকুয়াল টু জিরো তিন নম্বর হচ্ছে ফি কিউ সহমণিক হওয়া লাগবে ফি কিউ সহমৌলিক হচ্ছে নিচে লেখি এটা তাহলে সুন্দর দেখা যাবে ফি কিউ সহমৌলিক মূলত সংখ্যা যে তিনটি বৈশিষ্ট্য এই তিনটি বৈশিষ্ট্য আমরা লেখে নিলাম এবার আমরা কাজ করে দেখব এই সংখ্যাটার মধ্যে এই তিনটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান আছে কিনা যদি বিদ্যমান থাকে তাহলে সেটা মূলত সেটা অমূলত হবে না আর যদি তিনটি শর্তে যে কোনো একটি শর্ত সে ভঙ্গ করে তাহলে সেটা অমূলত হবে তাহলে আমরা প্রথমে এবার এটাকে বর্গ করে নিই তো রুট ওভার ফাইভকে যদি বর্গ করি তাহলে হবে শুধু ফাইভ রুট স্কোয়ারে কাটা দেয় আর ফি বাই কিউকে বর্গ করলে হবে ফি স্কোয়ার বাই কিউ স্কোয়ার এবার যদি আমরা কোনা কোনি গুণ করি তাহলে হবে এই ফাইভের নিচে কিছু নেমানে ওয়ান আছে তাহলে ওয়ান দিয়ে ফি স্কোয়ারকে গুণ করলে হবে ফি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফাইভ দিয়ে কিউ স্কোয়ারকে গুণ করলে হবে ফাইভ কিউ স্কোয়ার তো এখানে ফাইভ কিউ স্কোয়ার এই সংখ্যাটা পাঁচ দ্বারা বিবে যেটা আমরা দেখলেই বলতে পারি কেন কারণ কিউ স্কোয়ার সাথে পাঁচ আছে ফাইভ কিউ স্কোয়ার এটাকে খুব সহজে পাঁচ দ্বারা বাঁক দাবে তাহলে পাঁচ থেকে পাঁচ কাটা দেয় বাকি থাকে কিউ স্কোয়ার তাহলে ফাইভ কিউ স্কোয়ার সংখ্যাটা এখানে পাঁচ দ্বারা বিবেজ আর যেহেতু ফি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফাইভ কিউ স্কোয়ার তাহলে অবশ্যই ফাইভ কিউ স্কোয়ারকে যত দ্বারা বাঁক যাবে ফি স্কোয়ারকেও তত দ্বারাই বাঁক যাবে কেন কারণ ফি স্কোয়ার মান তাই হবে ফাইভ কিউ স্কোয়ার মান যা হবে তা যেমন এখানে আমরা বিশ গাণিতিক রাশির অঙ্ক করার সময় যদি থাকে এক্স ইকুয়াল টু এ প্লাস বি তখন আমরা যেখানে এক্স সেখানে এ প্লাস বি লিখি আবার যেখানে এ প্লাস বি সেখানে আমরা এক্স লিখতে পারি এর কারণ কি কারণ হচ্ছে এক্সের মান যা এ প্লাস বির মান তাই তো এভাবেই এখানে ফাইভ কি স্কোয়ার মান যা হবে ফি স্কোয়ার মান তাই হবে আর ফাইভ কি স্কোয়ার যদি পাঁচ দ্বারা বাঁক যায় তাহলে ফি স্কোয়ার অবশ্যই পাঁচ দ্বারা বাঁক যাবে তো এই কথাটা প্রথমে আমরা লিখে নিই তাহলে এখানে ফাইভ কি স্কোয়ার পাঁচ দ্বারা বিবাহ্য ফাইভ কি স্কোয়
এবার ফি স্কোয়ার যদি ফার্স্ট দ্বারা বিভেদ হয় তাহলে ফি নিজে ফার্স্ট দ্বারা বিভেদ হবে কেন কারণ ফি এর মান আমরা যেকোনো একটা সংখ্যা যদি ধরে নিই ফি এর মান যদি আমি 5 ধরি তাহলে ফি ইকুয়াল টু 5 যদি হয় তাহলে ফি স্কোয়ার ইকুয়াল টু কত হবে 5 5 25 এখন ফি ইকুয়াল টু আমি ধরে নিলাম মনে করেন 5 তাহলে ফি স্কোয়ার সমান কত হবে 25 এখন এ ফু সুর যদি ফার্স্ট দ্বারা ভাগ যায় 5 5 25 তাহলে 5 টাকেও ফার্স্ট দ্বারা ভাগ দেবে 5 1 5 তাহলে এটা থেকে আমরা বুঝলাম যে কোনো সংখ্যার বর্গকে যত দ্বারা ভাগ যায় ওই সংখ্যাটিকেও ঠিক তত দ্বারাই ভাগ যায় তাহলে ফি স্কোয়ার যদি 5 দ্বারা ভাগ যায় তাহলে ফি অবশ্যই 5 দ্বারা ভাগ যাবে এই কথাটা আমরা এখন লিখব তাহলে ফি স্কোয়ার 5 দ্বারা বিভাজ্য হলে ফি স্কোয়ার 5 দ্বারা বিভাজ্য হলে ফি নিজেই 5 দ্বারা বিভাজ্য হবে ফি নিজেই 5 দ্বারা বিভাজ্য হবে बस तेल एखान कि फैल एखान पाई फी फाँच द्वारा विभाज्य ए कथा लागे तेल फी फाँच द्वारा विभाज्य एबार् दौरे निब जु फी फाँच द्वारा विभाज्य हो जाए तो हमें एन फी इक्ल टू अन्न एक दौरे निब ते दौरे फी इक्ल टू फाइव क्या फाइव निली जेहतु फी फाँच द्वारा विभाज्य जो फाइव नहीं आर जेको एक पुण्य संख्या नहीं आर जगह एखे अन्न जेको संख्या होते तेल जेखने आर पुण्य संख्या जेखने आर पूर्ण संख्या बार बिलंगस टू जेड तो ये आर वर्ग करब जो वर्ग करी तो पी स्कोर इक्ुएल टू पाँच पाँच पचिस आर स्कोर वर्ग कर निल फी स्कोर मान बसा देव प्रथम अंश हमें फाइसी फी स्कोर इक्ल टू फाइव किऊ स्कोर से मानट बसा देव तेल फी स्कोर परिवर्तन हमें लिखब फाइव किऊ स्कोर इक्ुएल टू टोटी फाइव आर स्कोर এবার উভয় পাঁচ থেকে পাঁচ দ্বারা ভাগ যায় বা উভয় পুরা সমীকরণটাকে পাঁচ দ্বারা ভাগ করা যাবে এখানে এই জন্য আমরা পাঁচ দ্বারা ভাগ করব পাঁচ দ্বারা ভাগ করলে হবে কিউ স্কোয়ার ইকুয়াল টু পঁচিশকে পাঁচ দ্বারা ভাগ করলে পাঁচ পাঁচ পঁচিশ আর স্কোয়ার এবার এদিকে আমাদেরকে একটু দেখতে হবে এখানে ফাইভ আর স্কোয়ার এ ফাইভ আর স্কোয়ার সংখ্যাটা পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য কারণ আর স্কোয়ারতে পাঁচ আছে তাহলে যেহেতু ফাইভ আর স্কোয়ার পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য হবে তাহলে কিউ স্কোয়ার কত দ্বারা বিভাজ্য হবে পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য হবে ওই দিক পূর্বের মতো প্রথম আমরা প্রথম অংশে যে কথাগুলো লিখছি ওই কথাগুলোর মতো তাহলে ফাইভ আর স্কোয়ার পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য হলে কিউ স্কোয়ার পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য হবে আর কিউ স্কোয়ার পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য হলে কিউ নিজেই পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য হবে তো কথাগুলো আবার লিখিনি আমরা তাহলে এখানে ফাইভ আর স্কোয়ার পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য সুতরাং কিউ স্কোয়ার পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য কেন কারণ কিউ স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফাইভ আর স্কোয়ার কিউ স্কোয়ার পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য এবার কিউ স্কোয়ার যদি পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য হয় তাহলে কিউ নিজেই পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য হবে কিউ স্কোয়ার পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য হলে কিউ নিজেই পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য হবে নিজেই পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য তাহলে আমরা প্রথম অংশ থেকে পাইছি ফি সংখ্যাটা পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য এখন দ্বিতীয় অংশ থেকে পাইছি আমরা কিউ সংখ্যাটিও পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য তো আমরা মূলত সংখ্যার যে তিনটি বৈশিষ্ট্য বলছিলাম বৈশিষ্ট্য তিনটি শেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ফি কিউ সহমৌলিক হওয়া লাগবে ফি কিউ সহমৌলিক মানে ফি এবং কিউকে শুধুমাত্র এক দ্বারা ভাগ যাবে অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা না বা ফি এবং কিউ এর শুধু কমন উপাদান বা সাধারণ উৎপাদক যেটা হবে সেটা হবে ওয়ান ওয়ান ছাড়া অন্য কোনো কিছু হতে পারবে না কিন্তু এখন আমরা এই অঙ্কটা কাজ করার পরে দেখতেছি ফি কেও ফাঁস দ্বারা বাগ যায় কিউ কেউ ফাঁস দ্বারা বাগ যায় তাহলে ফি এবং কিউর মধ্যে কমন কিন্তু ফাঁসের হয়ে গেছে এর মানে ফি এবং কিউয়ের অফার একটি কমন উপাদান হচ্ছে ফাঁস তাহলে এটা কি সমলিকের শর্ত ঠিক ঠিক রাখছে এখানে না ভেঙে ফেলছে তাহলে আমরা দেখতেছি এটা সমলিকের শর্তটা ভেঙে ফেলছে যেহেতু এটি সমলিক শর্ত ভেঙে ফেলছে সেটা আমরা বলতে পারবো রুট ওভার ফাইভ মূল উদ্দনা সেটা অবশ্যই অমনুদ সংখ্যা তাহলে যাহা অসঙ্গতিপূর্ণ এটা সঙ্গতিপূর্ণ না সে শর্ত ভেঙে ফেলছে যাহা অসঙ্গতিপূর্ণ সুতরাং রুট ওভার ফাইভ একটি অমূলদ সংখ্যা একটি অমূলদ সংখ্যা 
तो इसलिए देखने खान नंबर एवं गुरुगो नंबर फर्स्ट नंबर खाता से रोटा बस सेवन गुरुगो खाता से रोटा बटेन एक लोग का हमारे का मालूम तो प्रामाणिक करते बोल चें तो सेम ये उनको टा जरा भी करती ओ दी टा ओ ओ ये बाबा हमारे के करता भी ये उनको के टा हमारे दोनों नीचे रोटा बर फाइव इक्वल टू फीवे क्यू ओ ये बाकी दे दुटा उनका सो दुटा ता हमारे के दोनों था भी रोटा बस सेवन इक्वल टू फीवे क्यू आ रोटा बस टेन इक्वल टू फीवे क्यू तो ये बाबे जेकोनो शंका के खूब शौजे आम लोगों शंकर फॉर्मल करा दाएं आशा करते हैं तुम लोगों को टा बुस्ते बरसा तो इंशाल्लाह फॉर्मल टी क्लास आवाज़ देखा होगी और फिर जो नशा बाई शुरू से देखो बालों देखो अल्लाह फ़िस सलाम वालेक